வணக்கம் நண்பர்களே பிரீடர்ஸ் மீட் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் நாம் இப்போ இருக்கிற இடம் பார்த்திங்கன்னா மிஸ்டர் சுகவினீஸ்வரன் அவருடைய இடத்துல இருக்கும் அவர் இவ்வளோ நேரம் வந்து பண்ணையை பற்றி நிறைய தகவல்கள் சொன்னார் அடுத்தது அவர் இங்குபேட்டரும் செயல் பண்ணுறாரு நண்பர் இந்த பெரிய இங்குபேட்டர் வந்து இது எப்படி எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி இது வந்து ஆறுநூறு முட்டை கெப்பாசிட்டி சார் நான் ஆரம்பத்தில் பண்ண வைக்க அந்த ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வாங்கின இங்குபேட்டர் இது இதில் வந்து டில்டிங் ப்ராப்ளம் இருக்குங்க அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி திரும்பாது இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் ஹிமிடிட்டிக்கும் ப்ராப்ளம் அதனால தான் திருப்பி நான் அந்த நைன் தௌசண்ட்க்கு போனது நான் வேறு இங்குபேட்டர் இது பண்ணினது கொஞ்சம் நாள் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே அந்த இங்குபேட்டரில் வந்து ஒரு மூணு கண்டிஷன் தாங்க டெம்பரேச்சர் கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆகணும் ஹிமிடிட்டி கரெக்டாக இருக்கணும் டில்டிங் கரெக்டாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆகணும் இந்த மூணு கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஹேச்சிங் வருங்க இல்லைனா குறைஞ்சிங்க இதெல்லாம் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜாக வராமல் இருந்தது நான் கொஞ்சம் நாள் ரெடி பண்ணேங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்ட்ரோலர் தான் கொஞ்சம் பிராண்டடு செலாக் தான் எல்லாம் பிராண்டட் தான் போட்டிருக்காங்க அதில் அவங்க போட்டதே அதான் போட்டிருக்காங்க டில்டிங் பண்ணதே இதில் பிரச்சனைங்க நாம் பண்ணி கொடுக்குற எங்கள் பேட்டருக்கு வேலை கம்மியாக இருந்தாலும் இந்த கண்ட்ரோலர் தான் பிராண்டட் கண்ட்ரோல்ஸ் மட்டும் தான் போடுறோம் அதனுடைய மாடல் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஒன்று இது வந்து தொண்ணூறு முட்டை கெப்பாசிட்டி இருக்கக்கூடிய இங்கே பேட்டருங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் பார்த்தா அதே கண்ட்ரோலர் தான் இருக்கும் டைமரும் பிராண்டட் தான் மல்டி ஸ்பேன் டைமர் செலாக் வந்து டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலர் இது நார்மலாக ஈஸியாக ஓப்பன் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எக் ட்ரே வைக்கிறதுக்கு இந்த இதில் கொடுத்துருக்கு டில்டிங் பார்த்தீங்கன்னா இது கரெக்டாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி கரெக்டாக டில்டிங் ஆகிடுங்க ஒன் ஹவருக்கு ஒன்ஸ் அது ரெகுலராக நார்மலாக இருக்கிற மாதிரி ஆகிடுங்க ஹேச்சிங்க்கு இந்த சைடில் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கு அந்த வாட்டர் வைக்கிறதுக்கும் ஹியூமிடிட்டி இதாகவும் ஸ்பேஸ் நல்லா கொடுத்துருக்கு இந்த இடத்துல இது வந்து சிம்பிளாக இருக்குங்க நல்லா இருக்கும் இந்த எலிகள் கடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு இது டேப் போட்டேன் அதனால் கொஞ்சம் கலரை பார்க்க நல்லா இருக்குன்ட்டு கலர் போட்டிருக்கு பட் தெர்மோகோல் இந்த தெர்மோகோல் வேண்டாம் ஸ்டீலில் செய்யணுன்னாலும் ஸ்டீலில் செஞ்சுக்கலாம் அந்த இங்கு பட் இருக்கிற மாதிரி ஹைலம் ஸ்டீட் வேணாலும் ஹைலம் ஸ்டீட்லேயும் செஞ்சுக்கலாங்க காஸ்ட் வைஸ் அந்த பாக்ஸ் உண்டான காஸ்ட் மட்டும் வேரியேஷன் ஆகுங்க மற்றபடிக்கு மீறக்கூடிய உள்ள மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே குவாலிட்டி மெட்டீரியல் தாங்க அதாவது நிறைய நண்பர்கள் போடுறாங்க என்னுடைய இங்கு பெட்டரில் கோழி குஞ்சு பொறிச்சுது அடுத்தது அது இறந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன காரணமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை அது நம்ம வந்து குஞ்சுகள் வளர்க்கணும்னு தனியாக இருக்கு இல்லைங்களா செக்மெண்ட் இருக்குது ஒன்றாவது நாளிலிருந்து இல்லை இங்கு பெட்டர்லேயே வெளியில் வந்த உடனே இறந்துருது அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் கமெண்ட் போடுறாங்க என்ன காரணமாக ஹிமூடிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்குங்க ஹிமூடிட்டி அந்த ஈரப்பதம் ஹிமூடிட்டி ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா ஊனமாக பிறக்கும் ஓகே டெம்பரேச்சர் சரியாக மெயின்டைன் ஆகணும் சேவல் கண்டிஷனையும் பார்க்கணும் ஓகே அதெல்லாம் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக வருங்க செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் நூறு முட்டை வச்சிங்கன்னா எழுபது முட்டை போகிறீங்க இங்கு பேட்டர் வந்து எப்பேற்பட்ட இங்கு பேட்டராக இருந்தாலும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்ங்கிறது கிடையாது கிடையாது எழுபது பர்சன்டேஜ் தான் ஹையஸ்ட் ஆவரேஜ் அதுக்கு மேலே வந்து பொறிக்கணும்னு சொல்கிறதெல்லாம் சும்மாங்க நீங்கள் எவ்வளோ நாளாக அந்த இங்கு பேட்டர் வந்து தயாரிச்சு நண்பர்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க இது இப்போ தான் சார் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு முன்னாடி இருந்து பண்ணியிருக்கு ஏன்னா நிறைய இதே தெருமக்கள் வந்து நிறைய மெத்தில் அதை உருட்டுறது நிறைய டைப் செய்கிறாங்க அந்த கண்ட்ரோலர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இரநூத்தி நாற்பது ரூபா கண்ட்ரோலர் போட்டு செய்கிறாங்க அந்த கண்ட்ரோலர் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதத்துக்கு மேலே அது வேலை செய்கிறதில்ல டெம்பரேச்சர் டிவியேஷன் வருது இப்போ தேர்ட்டி எயிட் காமிக்குதுன்னா உள்ளேயும் தேர்ட்டி எயிட் இருக்கணும் ஓகே ஆனால் அங்கே ஒரு ஃபார்ட்டி இருக்கும் இல்லை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அந்த ரேஞ்ச் இருக்கும் அந்த கண்ட்ரோலரில் இந்த மாதிரி எல்லாம் போயிட்டு இருந்ததுனால சார் நாம் கொஞ்சம் உள்ளக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் பிராண்டடாக போட்டு பண்ணுவோம் அப்படின்னு பண்ணுறது தெர்மோகோல் பாக்ஸை தவிர மீது எல்லாமே பிராண்டடுங்க ஓகே அதாவது ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு அதில் ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் அதிகமானாலுமே நமக்கு அதிலிருந்து வந்து பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா அவங்க திரும்ப யாருக்கு நம்ம வாங்கணும்னு சொல்லி அவங்களும் கான்டாக்ட் பண்ணணும் இல்லை இதில் வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு எலக்ட்ரீஷன் பக்கத்தில் இருந்தாங்கன்னா ரெடி பண்ணிக்கலாங்க அவ்வளோதாங்க எல்லாம் சிம்பிள்ஃபை ஓகே இதில் வந்து நாங்கள் தான் வரணும் அப்படிங்கிறதான் கிடையாதுங்க ஒரு நார்மலாக உங்கள் இடத்துக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரீஷன் இருந்தால் அந்த வேலையை செஞ்சுக்கலாம் சரி நான் கைட் பண்ணிடுவாங்க அவங்களே செஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி இது நீங்கள் தொண்ணூறு முட்டைன்னு சொன்னீங்க இதுவே என்ன பெரிய சைஸ்க்கு வேணாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி செஞ்சு தருவீங்களா இல்லை எப்படி நூற்றி எண்பது வரைக்கும் இதில் செய்யலாங்க தெர்மோக்கல்
இது இந்த மாதிரி பெரிய இங்கே பெட்ரூம் ஒம்பதாயிரம் மூட்டை கெப்பாசிட்டி சொன்ன இல்லைங்களா இதுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி வைக்கலாம் ஓகே ஆனால் இந்த இங்கே பெட்ரூக்கு தேவையில்லை பட் நான் வச்சுருக்கேன் வாங்கி அந்த டெஸ்டிங்க்கு இதெல்லாம் வாங்கி போட்டுருங்க நிறைய ப்ராப்ளம் இங்கே பெட்டர் இல்லைங்க இங்கே பெட்ரூ கரெக்டாக வாங்கணும் கோழி தொழில் வந்து சக்ஸஸ் ஆகணுன்னாவே மெயின் வந்து இந்த இங்குபேட்டர் வச்சுருந்தா அது கரெக்டாக இருக்கணும் அது இல்லைனா உங்களுக்கு ஊனமான கோழிகள் நிறையா வரும் அது உங்களை பாதிக்கும் இப்போ ஒரு தரம் ஹேச்சிங் ஆனதுக்கப்புறம் இது ஏதாவது கிளீனிங் மெத்தட் ஏதாவது இருக்குங்களா இதை மருந்து கிருமிநாசினி மாதிரி ஏதாவது போட்டு பண்ணுங்கள் அது ப்ராசஸ் இருக்குங்க பொட்டாசியம் பருமேங்கிட்டு ஃபார்மின் போட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட ரேசியோ இருக்கும் அதை வச்சு ஃபியூமிகேஷன் பண்ணணும் ஓகே ஸோ சரி நீங்கள் இது விற்பனை செய்கிறீங்க உங்களுடைய சப்போர்ட் ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப்பு அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி இருக்கும் இல்லை அதுதான் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா வெளியூர்களுக்கெல்லாம் அனுப்புகிறீங்களா ஆர்டர் கேட்டால் கொடுக்குறீங்களா அங்கே இது வந்து வெளியே எல்லாமும் போகுது ஓகே மேக்ஸிமம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரீஷன் இருந்தால் இதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கும் ஏதாவது பவர் ஃப்ளக்சுவேஷனில் அந்த யூனிட் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆனிச்சுனா மட்டும் அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி வந்து எல்லாம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் சரி சரி ஓகே இது ஒரு ஒரு பார்ட்ஸ்க்கு ஏதாவது வேரண்டி மாதிரி கம்பெனி வேரண்டி மாதிரி இருக்குங்களா மெயினாக ரெண்டு தான் அந்த டைம் வரும் டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலர் தான் அது ஒன் இயர் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க ஒன் இயர் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க ஓகே பாக்ஸ் எலி கிடைக்காமல் பார்த்துக்கிட்டாங்கன்னா சரி அது வேணும்னா அதுக்கு மேலே ஏதாவது அவங்க ஸ்டீல் மாதிரி ஸ்டீல் மாதிரி தேவையில்ல ஸ்டீல் மாதிரி செய்யறதுனா ஸ்டீலே செஞ்சுட்டு போயிடலாம் இந்த ரோ பட்ஜெட்டுக்கு இது ஓகே வீட்லேயே வச்சுக்கலாம் நம்ம ஈஸியாக தூக்கிக்கலாம் நம்ம வீட்லேயே வச்சுக்கலாம் சரி சரி நம்ம பெட்ரூம் சமையல் ரூம் ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கிற இடத்துல வச்சுக்கலாம் ஓகே பண்ணையில் கொண்டு வந்து வச்சா தானே எழுதி இருக்கும் நம்ம வீட்லேயே வச்சுக்கலாம் சேஃபாக சரி 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 இது வரலையும் உங்கள்கிட்ட வாங்கிட்டு போனவங்க ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட்ஸ் மாதிரி ஏதாவது சொல்லி அதை அட்ரஸ் பண்ணிட்டீங்களா அப்படி எதுவும் வரலைங்களா இல்லை ஒரே ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்துச்சுங்க இந்த சுவிட்ச் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த சுவிட்ச் வந்து கொரியர் அனுப்பும்போது உடஞ்சிருச்சு ஆத்தூருக்கு அனுப்பிச்சிருந்து ஓகே அதை நான் ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க போயிட்டு ஓகே மற்றபடிக்கு வேறு பெருசாக வரத்துக்கு அங்கே வாய்ப்பு இல்லை வாய்ப்பே இல்லை ஸோ பவர் இருந்துருச்சு அப்படின்னா அதான் இந்த சுவிட்ச் நான் போய் மாற்றினேன் அங்கே பக்கத்தில் எலக்ட்ரிக்கல் கடைக்கு கொண்டு போய் கொடுத்தா அவங்களும் மாற்றிருக்க போகிறாங்க பத்து ரூபா தான் நான் சுவிட்ச் மாற்ற போகிறேன் ஓகே பெரிய லெவலில் எதுவும் வராதுங்க இப்போ நார்மலாக சிறிய லெவலில் ஆரம்பிக்கிறவங்க இது போல் எங்கு பெற்ற வாங்கலாம் ஒரு எட்டு மணி நேரம் பவர் ஷடோன் இருக்கும்போது என்ன ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட் நீங்கள் ஒரே ஒரு ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் பல்ப் தான் இருக்கு உள்ள அதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு நார்மலாக யூபிஎஸ் போட்டால் போதும் வீட்டில் இருக்கிற யூபிஎஸ்ஏ போதும் ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் விஏ அந்த மாதிரி கிடைக்குது இல்லைங்களா ஓகே வீட்டில் இருக்கிற யூபிஎஸ்ஏ போதும் ஓகே எவ்வளோ நேரம் பவர் இல்லாமல் இருக்கலாங்க அப்படி ஏதாவது சார் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக இல்லாமல் இருந்தாலும் ரொம்ப பெரிய அளவு பாதிப்பு இருக்காது ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாலு டைம் அஞ்சு டைம் இல்லாட்டி ஒரு அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு பத்து பத்து நிமிஷம் ஆஃப் ஆகுதுன்னா கண்டிப்பாக அது பாதிக்கும் கண்டிப்பாக அதை பாதிக்கும் ஓகே ஸோ எத்தனாவது நாள் ஹேச்சிங் வருங்க நம்ம வச்சதுலேருந்து அது இருபத்தி ஓராவது நாள் சார் அது வந்து நார்மலாக எல்லாத்துக்குமே தெரியும் எல்லா நிறைய இருபத்தி ஓராவது ஏன்னா ஒரு சில பேர் சொல்கிறாங்க இருபத்தி ஓராவது நாளும் கொஞ்சம் எனக்கு வேலை வரல பொறிக்கல இன்னும் ஒரு ரெண்டு நாள் வெயிட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க அப்படிலாம் கிடையாது அப்படிலாம் கிடையாது இல்லைங்களா ஏன்னா எல்லாருமே சொல்கிறது கோழியாக இருந்தாலும் இங்குப்பட்ட இருந்தாலும் அந்த ஹீட் இருபத்தி ஓராவது நாள் ஒரு நாள் அவ்வளோதாங்க ஆ கரெக்டாக வந்து இருபத்தி ஓராவது நாள் ஹேச் ஆயிரணும் அதுக்கு மேலே வருது வீக் சிக்ஸாக தான் வரும் ஒன்று முட்டையை உடச்சி உள்ளேருந்து கொத்திக்கிட்டு வராமல் உடச்சிட்டு எடுப்போம் எடுத்து அது இறக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதெல்லாம் தேவை இல்லைங்க கரெக்டாக அந்த டேட்டில் வரது மட்டும் தான் எடுத்து ஆக்டிவாக அது நல்லாயிருக்கும் ஓகே அதிலிருந்து எவ்வளோ குஞ்சுகள் எடுக்கிறோமோ அது வந்து ஒரு குஞ்சுகள் கூட இறக்காமல் கொண்டு போகணுங்க இந்த ப்ரொசீஜர்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஓகே மேக்ஸிமம் வந்து இந்த ஆறு மாதம் வரைக்கும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணால் வேக்சினேஷன் கரெக்டான மெடிசன்ஸ் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணால் நூறுக்கு ஒரு அஞ்சு குஞ்சு கூட இறக்காமல் கொண்டு போகலாம் ஓகே அதாவது நல்லபடியாக கொஞ்சம் பொறிச்சதுக்கப்புறம் ஆ இங்கே பெட்டில் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ஆறு மாதம் அந்த கோழிகளை எந்த ஒரு இறப்பு விகிதமே இல்லாமல் கொண்டு போகிறதுக்கு கரெக்டான வழிமுறைகள் இருக்குது ஓகே என்னுடைய நாலு வருஷத்தில் அந்த மாதிரி முதல்ல நிறைய லாஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் இப்போல்லாம் என்னதெல்லாம் இறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஓகே 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 கோழிகளை இறக்கவே இடம் சான்ஸே கிடையாது கோழி குஞ்சுகள் கூட கரெக்டாக இருக்கும் கரெக்டாக இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ எல்லாம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே இன்னும் ஆக்டிவாக இருக்கும் ஓகே ஓகே சரி 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 எதுக்காக வந்து பேட்ச் வைஸ் போட்டு க
அங்கே ஆளுங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒம்பது மணிக்கு முடிஞ்சிடும் அதுக்கு மேலே வேலை கிடையாது திருப்பி ஈவினிங் அடைக்கிறப்ப தான் வேலை ஓகே ரொம்ப வேலை கம்மி முழுமையான <laughs> 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 